ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കുവൈത്ത് മലയാളി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ കേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ട നല്ല ഫ്രഷ് മധുരമുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കേക്കിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള വാനില എസൻസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കേക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിന് കേക്കിനും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ അളവുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴവും വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കേക്കിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈത്തപ്പഴം ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ഒലീവ് എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓയിലും പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാന് ശരിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നന്നായി വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്തു പിന്നീട് മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസായി ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ലെവലായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പി ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഇനി നമുക്കിതിനെ കുക്കറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാം നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും വേണ്ടി കുറച്ച് ഐസിംഗ് ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക ബേക്ക് ഈ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് അരിപ്പയിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ നീളത്തിലുള്ള ലൈന് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അത് നേരെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെയിം പേപ്പർ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലുള്ള ല
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് ഇതിൻ്റെ പെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അത് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ